क्या हुआ गुप्तचरों से पता चला है कि श्रीमंत राघोबा मालवा पर हमला बोलने वाले हैं। तू तो कुछ कहा है वो तो मुहिम पर चले गए ठीक है तुम जाओ माले राव नहीं नहीं छुटी आई आप एक काम कीजिए आप यशवंत को संदेश भिजवाइए करने का सही समय आ गया है हमारी जीत का समय आ गया है और अब तो हमारी जीत निश्चित है क्योंकि इस बार अहिल्या की मदद करने कोई नहीं आएगा ना घर से ना बाहर से हमारी सेना को चार टुकड़ियों में बांट देंगे मालवा की सरहद चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि हम जब वाड़े में पहुंचे तो अहिल्या बाई को भाग जाने का कोई रास्ता ही ना मिले हर हर महादेव और हमारी सेना और हथियारों की क्या स्थिति है इस समय बहुत अच्छी नहीं कह सकते छोटी रानी क्योंकि हमारी अधिकतम सेना तो तो कुछ ही सरदार के साथ मुहिम पे है और यहाँ हमारे पास इतने सैनिक नहीं है कि उन्हें लेकर युद्ध की तैयारी की जा सके ठीक है यशवंत तुम तुम तुरंत तुकोजी भाजी के लिए खत लिखवाओ लिखवाओ की तुकोजी तो भाजी कुछ भी करके मुहिम छोड़कर तुरंत मालवा में वापस आ जाए राहु बदादा की मन में फिर से पाप आ गया है और इस बार उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है मालवा को तुकोजी भावजी की इस वक्त सख्त जरूरत है और हाँ शिंदे पवार और गायकवाड़ जैसे सरदारों को भी मदद के लिए खत लिखवा जल्दी करो यशवंत जी छोटी रानी अब माले से बात करनी होगी जब तक बाहरी मदद नहीं आती तब तक उसकी तलवार का चमत्कार मुझे अपने साथ चाहिए छोटी आई तभी मालवा बच सकता है चलिए मालेराव कहा है आपको नहीं पता सासू भाई नहीं पता कहा है मालेराव वो राजा बनने की खुशी में उत्सव मना रहे हैं। क्या मालवा चलने को तैयार है और मालेराव उत्सव मना रहे हैं। क्यों बंद कर दिया
तुम्हें मालवा की सुबेदारी सौंपी है तो तुम इस तरह बनोगी मालवा की सुबेदार जब राज्य पर संकट मंडरा रहा है तो इस तरह करते हुए निभाओगे तुम अपना भोग विलास में डूबे हुए राजाओं का क्या हाल हुआ है कि पढ़ा है ना तुमने इतिहास में माले राव तो ये सब क्यों क्या कर रहे हो तुम भाई साहब वाह जब भी कभी हम कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं तब शायद आप हमेशा भूल जाते हम भी मालवा के राजा हैं। तब तो आप कोई चर्चा भी नहीं करती हमारे साथ कुछ नहीं सीधा सीधा हमारी सारी बातों को नकार देती है क्योंकि वो बातें नकारने की ही योग्य है माले राव मालवा के टुकड़े करने को मैं मालवा का विकास नहीं कह सकती हूं सब कुछ आपके हिसाब से सब सब कुछ आपके हिसाब से ही होता है हम हम किस बात के राजा हाँ अच्छा अब समझ में आया अब आपको हमारी जरूरत पड़ गई इसीलिए आप हमें याद करा रहे हैं कि हम भी हम भी मालवा के राजा है है ना कह दिया तुम्हें जो कहना है हो गया तुम्हारा अब चलो मेरे साथ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे ऐसे कभी भी नहीं सुनो हमारी बात सुनो अगर सुनाई दे रही है तो हमारी आवाज सुनो हम हैं मालवा के नए राजा नए राजा माले राव बोलकर और हाँ हम तो बस कहने के लिए एक राजा है बाकी अभी भी सब कुछ आई साहब के हिसाब से ही होता है और हाँ अगर आई साहब ने कुछ कह दिया मतलब पत्थर पर लगे कुछ अच्छा हुआ तो आई साहब की वजह से और अगर अगर कोई गड़बड़ गड़बड़ हुई तो वो हमारी वजह से आने वाले दस दिनों तक ये बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे क्या जी घाव बहुत गहरा है विशेष ध्यान रखना होगा पी लीजिए नहीं पी लीजिए औषधि है नहीं चाहिए हमें कोई औषधि नहीं चाहिए लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे राजकुमार जी अगर आपने औषधि नहीं पी तो आप जल्दी से ठीक कैसे होंगे आपका दर्द कैसे कम होगा 
बाहरी दर्द से ज्यादा दर्द हमारे अंदर जो हमारी आई सेप दे दिया है हमें अधीरा चाहिए अधीरा चाहिए हमें हमारे लिए मदिरा लेकर आओ सुना नहीं हमने क्या कहा जाओ मदिरा लेकर आओ आते से हमारा मदिरा चाहिए मदिरा चाहिए हमें मदिरा लेकर आओ बहुत डर लग रहा है बाबा साहेब बहुत डर लग रहा है अभी मालेगा की जो हालत है लगता नहीं कि वो कभी भी मेरा साथ देगा साथ की उम्मीद भी नहीं है चली जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूं मैं बाबा साहब ऐसे लगता है जैसे हारने लगी हो या शायद हार ही गई हूं मैं नहीं हमारे अहिल्या कभी हार नहीं सकती उसे तो हमने अपना मालवा सौंपा है क्योंकि वो उसकी रक्षा करने में सक्षम है उसकी उन्नति में सक्षम है तुम्हारे पुण्य का बल इतना है अहिल्या कि तुम्हारा ही कोई पुण्य कर्म तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा अहिल्या क्या हुआ कुछ भी हो जाए छोटी आई कुछ भी हो जाए मैं अपनी आखिरी सांस तक मालवा की रक्षा करूंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े क्योंकि बाबा साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है सिपाही यशवंत कहा है क्या बात है छोटी रानी आपने मुझे यहां इस जगह क्यों बुलाया है क्योंकि जो बात मैं तुम्हें अभी कहने जा रही हूं उसकी खबर वाड़े की दीवारों को भी नहीं होनी चाहिए यशवंत राखो बता दा उनकी पूरी सैन्य शक्ति के साथ मालवा पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम समझते हो ना कि इस वक्त मालवा पर जो खतरा मंडरा रहा है वो विकराल है क्या हुआ छोटी रानी मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा जानती हूँ तो बस आप मुझे आदेश दीजिए इतना आसान नहीं है यशवंत राजनीति कूटनीति युद्ध नीति सब यही कहते हैं मारा चाहे जाए राजा या साधारण सिपाही अगर उसकी आहुति से राज्य का लाभ नहीं हो रहा तो वो आहुति राज्य का 
और आहुति देने वाले के परिवार का नुकसान है और उस इंसान का दुर्भाग्य बस और कुछ नहीं देखो तो कुछ भावजी का उत्तर अभी तक हमारे पास आया नहीं है यशवंत और तुम तो जानते हो ना हमारी आधे से ज्यादा सेना उनके साथ है मुहिम पर उनके बिना हम राघोबा दादा का मुकाबला कैसे करेंगे और जो जो सैन्य मदद हमने मांगी है उसे भी आने में समय लगेगा और जितना मैं राघोबा दादा को जानती हूँ वो हमें ज्यादा समय बिताने नहीं देंगे हो सकता है कल सुबह ही वो हम पर हमला बोल दे कल सुबह लेकिन छोटी रानी इतने कम समय में कैसे वही तो देखो यशवंत कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर ये युद्ध हमें जीतना है हाँ छोटी रानी लेकिन कैसे मैंने एक तरीका सोचा है ये काम कल सुबह का सूरज उगने से पहले हो जाना चाहिए यशवंत जी छोटी रानी राघोबा दादा को इसकी कल्पना भी नहीं होगी शिव जी बस सात दिन आपको क्या लगा क्या लगा आपको ये इतना आसान है आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अहिल्या क्या सोच रही होगी हमें तो यकीन हो गया यकीन हो गया कि उसे पता लग गया है कि आप उस पर आक्रमण करने वाले तो क्या होगा क्या कर लेंगी वो हमने बाहर जो इतना सारा इंतजाम किया है वो नहीं दिखता आपको चालीस हजार सैनिक है पांच हजार घुड़सवार है दो हजार हाथी है यहाँ उन सब का क्या और अहिल्या भाई उनके पास क्या है एक जख्मी बेटा बस तो कुछ भी यहां नहीं है मुहिम पर गए हुए और अहिल्या भाई की सहायता के लिए कोई भी कहीं से भी आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं हमेशा होता क्या है ना कौन आप स्वयं निराश होते हैं और हमें निराश करने चले आते हैं हम आपको यहां निराश करने नहीं आए आगा करने आए बात की गंभीरता को समझिए रघुबा दादा समझिए बात को वो अहिल्या है अहिल्या वो अकेली आपके हजारों की सेना का मुकाबला कर सकती वो भी निहत्ती मैं तो लग रहा है कि उसके दिमाग में कोई योजना चल रही है जिसके सामने आपके ये हाथी घोड़े ये सेना सब धरी की धरी रह जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो ये आपको दिया हुआ आखिरी मौका है श्रीमंत रघोबा अगर आपने इस मौके को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो हमने तय कर लिया है तय कर लिया है आपने कि आखिरी खाव हमें कब कहा और कैसे करना है छोटी रानी जैसा कि आपने कहा था मैंने उन्हें बुला लिया है मेरे साथ चल रही हो या नहीं मैं अहिल्या को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको रूढ़ीवादी विचारों के साथ जिंदगी बितानी है या एक प्यार करने वाली पत्नी के साथ एक औरत को प्रतियोगिता में जिताकर आप क्या समझ रही हैं? सारजा के पति का सारजा को छोड़ना इस बात का उदाहरण है कि जो भी औरत शस्त्र शाला में आएगी उसकी गृहस्थी ध्वस्त हो जाएगी मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से सारजा मेरा विरोध कर रही थी परंतु सारजा के दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो वो समर्थन था समर्थन छोटी रानी को समर्थन मालवा की हर वो नारी को प्रणाम छोटी रानी प्रणाम दुष्यंत भाजी इतने सालों बाद जी वो यशवंत जी का जैसे ही संदेशा मिला तो मैं आ गया और मैं आपको किसी से मिलवाना भी चाहता हूं आइए ये 
ये मेरी और सारजा की बेटी सुगंधा है प्रणाम छोटी रानी प्रणाम बेटा बिल्कुल सारजा की तरह है ये और इरादे भी बिल्कुल आई साहेब जैसे हैं मेरे उनसे रत्ती भर भी कमजोर नहीं है मेरे इरादे आपने जो प्रशिक्षण आई साहेब को दिया था वो परंपरा मैंने आगे बढ़ाई है और कम से कम 500 लड़कियों की फौज लेकर मैं आपके साथ हूं छोटी रानी मालवा की रक्षा के लिए तत्पर येलकोट 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 सबसे बड़ा धर्म है आत्मरक्षा लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है देव देश और धर्म की रक्षा और उसके लिए नारी को भी तैयार होना जरूरी है बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में है और इसीलिए ये दरबार महिला शस्त्रशाला के प्रस्ताव को पारित करता है ये कोट, ये कोट। ये कोट, ये कोट। जय जय क्या बात है बेटा जिस मालवा की बेटियों के इरादे इतनी बुलंद हो उसे राघोबा दादा की लाखों की सेना को हराना बहुत आसान है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos